Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, lors des deux cours précédents, j'ai discuté les points suivants en ce qui concerne le développement du système auditif. Au plan morphofonctionnel, nous avons vu tout d'abord l'existence d'une activité électrique spontanée des cellules sensorielles de la cochlée et sa contribution à leur différenciation et leur survie. Puis j'ai rapporté des études montrant que les synapses entre les neurones auditifs primaires et les cellules globulaires du noyau cochléaire se forment durant le développement avant celle qui euh, concerne la cellule ciliée interne et les neurones auditifs primaires. Progressant vers les centres auditifs, nous nous sommes intéressés à la mise en place de leur organisation tonotopique, c'est-à-dire d'une carte neuronale telle que les sons dont les fréquences sont proches activent des neurones voisins. Nous nous sommes intéressés au développement des cartes tonotopiques dans le noyau cochléaire et dans l'olive supérieure. Nous avons vu qu'avant l'apparition de l'audition, il existe une tonotopie grossière au niveau du noyau cochléaire comme du complexe de l'olive supérieure, tant dans ces noyaux de l'olive olive supérieure latérale, olive supérieure médiane, que le noyau médian du corps trapézoïde. Nous nous sommes alors penchés sur l'affinement de la tonotopie, aujourd'hui la mieux documentée parmi celles évoquées, celle de l'olive supérieure latérale et de l'olive supérieure médiane. Les données indiquent un remodelage des synapses que les neurones bipolaires de ces noyaux forment avec leurs afférences inhibitrices qui viennent du noyau médian du corps trapézoïde. Dans une première étape qui se situe avant l'apparition de l'audition, une inactivation fonctionnelle de certaines de ces synapses est observée. Nous avons vu le rôle du GABA libéré par les neurones du noyau médian du corps trapézoïde qui se projette sur l'olive supérieure latérale et médiane, GABA qui est excitateur durant cette phase d'inactivation fonctionnelle. Puis nous avons vu qu'il existe un affinement morphologique de la tonotopie de l'olive supérieure latérale et de l'olive supérieure médiane après la mise en place de l'audition. Il se traduit par la perte ou l'élimination de certaines branches axonales des neurones du noyau médian du corps trapézoïde. Cet affinement tonotopique est sous influence acoustique. Il a une traduction fonctionnelle, l'augmentation de la sensibilité, de la localisation des sources sonores dans le plan azimutal, c'est-à-dire la baisse de la valeur angulaire minimale par rapport à l'azimut zéro qui devient décelable. Nous avons vu un élément de son mécanisme, la disparition des synapses, alors devenues inhibitrices, formées entre les neurones du noyau médian du corps trapézoïde et les dendrites des neurones binauraux de l'olive supérieure médiane, alors que se maintiennent les connexions entre ces neurones médians du corps trapézoïde et les synapses qu'ils forment sur le corps cellulaire des neurones binauraux, je le redis, celles qu'ils forment avec les dendrites sont éliminées. Enfin, sorte de transition avec le cours d'aujourd'hui, nous nous sommes intéressés aux modifications comportementales que provoque chez les mères l'appel des sourisseaux en période néonatale. 
Ce changement qui n'est observable que chez les mères et non les femelles vierges s'accompagne d'un remodelage du cortex auditif primaire. Nous avons vu les premiers éléments de compréhension de son mécanisme. C'est un exemple de plasticité du cortex auditif, exemple fort intéressant car il est naturel. Cette plasticité pourrait être ouverte par les changements hormonaux qui surviennent chez la mère lors de la mise bas et ou de l'allaitement. Le cours d'aujourd'hui porte sur la plasticité du système auditif, cette fois-ci la plasticité développementale. Lors du premier cours, j'ai présenté l'acquisition séquentielle de la reconnaissance des différents paramètres acoustiques chez l'enfant, l'amélioration progressive de la sensibilité de leur détection à ces différents paramètres et les manifestations électrophysiologiques de cette maturation, en particulier sous la forme des ondes corticales évoquées les plus tardives. La place de ce cours dans la série des cours tient au fait que j'ai souhaité traiter le thème de la plasticité développementale en étroite relation avec celui de l'implant cochléaire. Nous le verrons, la compréhension de la plasticité du système auditif doit beaucoup à l'implant cochléaire et réciproquement, l'efficacité de l'implant cochléaire chez les enfants atteints de surdité profonde dès la naissance ou en période prélinguale, c'est-à-dire atteints d'une surdité apparue avant l'âge d'acquisition du langage, est très largement éclairé par les avancées scientifiques portant sur la compréhension de la plasticité développementale du système auditif. L'implant cochléaire, Bob Shannon vous en parlera longuement tout à l'heure, est un transducteur acoustico-électrique comme l'est la cochlée. Il transforme les signaux acoustiques en signaux électriques. La cochlée a une fonction de type microphone. Elle convertit l'énergie des ondes sonores en signaux électriques qui vont stimuler les nerfs auditifs. L'implant cochléaire fait de même. Il comporte un microphone microphone qui recueille les sons, un microprocesseur vocal que vous voyez ici qui analyse les signaux électriques sortis du microphone et ces signaux traités sont délivrés à des électrodes implantées dans la cochlée, ici le résumé, donc, qui vont stimuler les neurones auditifs. C'est en tirant parti de la plasticité du système auditif et tout particulièrement de celle du cortex auditif que l'implant cochléaire, comme nous allons le voir, éveille le cortex auditif jusque-là silencieux chez les enfants atteints de surdité profonde, congénitale ou prélinguale. L'implant tire parti chez eux de cette période développementale durant laquelle la plasticité du système auditif est considérable. Durant cette période, les stimulations acoustiques, comme nous le verrons, ont l'aptitude d'orchestrer le développement du système auditif et tout particulièrement du cortex auditif primaire. Cette période est dite critique ou sensible c'est une, une fenêtre qui se ferme progressivement. Alors voici le plan du cours. Nous verrons successivement un rappel, je ferai un rappel de l'anatomie fonctionnelle du cortex auditif chez les primates principalement. 
Puis nous verrons les effets de la stimulation à long terme sur la maturation du cortex auditif primaire chez des chats sourds profonds implantés. J'introduirai la notion de période critique et l'orchestration du développement du cortex auditif primaire sous l'influence sonore, les anomalies qui peuvent en résulter et une situation tout à fait particulière aussi, l'allongement possible de la période critique. Nous verrons ensuite la plasticité auditive dite cross-modale en anglais, c'est-à-dire les changements d'affectation fonctionnelle des aires du cortex auditif qui vont alors être recrutées pour d'autres tâches sensorielles. Nous verrons les aires auditifs concernés et les mécanismes sous-jacents. Enfin, je discuterai les mécanismes qui sous-tendent la plasticité du cortex auditif primaire pendant son développement. Quelques rappels sur le cortex auditif. Durant la dernière décennie, un intérêt renouvelé s'est porté sur l'anatomie et la physiologie du cortex auditif. Ces études ont posé les limites des divers aires corticales qui composent le cortex auditif et mis en évidence leur interconnexion ainsi que leur connexion avec d'autres régions du cortex. Brièvement, je vais rappeler quelques, pardon, je vais rappeler brièvement quelques éléments donc, de l'organisation anatomique du cortex auditif chez les primates et donc particulièrement, je m'appuierai particulièrement sur les données établies chez le singe. Ici, vous voyez le gyrus temporal supérieur sur ce cerveau humain abrégé en STG. Il comporte trois régions. Une région centrale, en anglais corps, une région de ceinture, belt, ici en jaune, et une région de paraceinture ou parabelt. La paraceinture est superficielle. Ôtée comme sur la photo du bas, elle permet d'accéder aux régions centrales et à celles de la ceinture. Voici une schématisation de l'organisation du cortex auditif chez le singe, avec la région centrale en violet, la région de la ceinture en jaune, orange et clair et la région de la paraceinture en orange. La région centrale est composée des aires primaires et chez le singe, elles sont au nombre de trois. L'aire dite A1, en position arrière, puis en avant, d'autres aires, le champ rostral indiqué par grand R et en position rostro-temporale, le champ indiqué par RT. Chacune de ces aires reçoit des projections directes qui lui viennent du thalamus, du noyau ventral, du corps genouillé médian du thalamus. Les mesures électrophysiologiques ont permis d'établir la structure tonotopique de ces divers aires. Ici sont schématisées par L les zones qui répondent aux basses fréquences et par H celles qui répondent aux hautes fréquences. Vous le voyez, il y a juxtaposition des aires de basse fréquence à la jonction entre l'air A1 et R et des régions qui répondent aux hautes fréquences entre R et RT. La région des ceintures, ici en jaune, comporte huit sous-régions qui se distribuent 
en un champ médian et un champ latéral. Les jaunes de haute fréquence, il y a aussi une organisation tonotopique au niveau de la ceinture. Les zones de haute fréquence sont alignées avec les zones de haute fréquence du cortex primitif, de même pour les zones de basse fréquence. Quant à la région parabelte, en orange ici latérale, son organisation fonctionnelle est moins bien connue, mais son organisation tonotopique semble beaucoup moins stricte que ne l'est celle du cortex primaire et de la région que ne le sont pardon que ne l'est celle de la région du cortex primaire et de la ceinture. Alors voyons maintenant les projections locales entre les divers aires du cortex auditif. Les trois régions centrales A1, R et RT fonctionnent en parallèle de sorte que la lésion d'une de ces régions n'abolit pas la réponse des deux autres. Un traitement séparé et parallèle des informations venues, venant du thalamus est ainsi opéré dans chacune des régions centrales et provoque des réponses indépendantes. Cependant, bien sûr, ces régions centrales sont connectées entre elles et de façon dense, mais elles, sont encore plus densement, plus, elles ont encore une connexion encore plus dense avec les régions adjacentes de la ceinture. En conséquence, les lésions de la région rostrale, par exemple, du cortex auditif primaire vont affecter les régions adjacentes de la ceinture et de même pour les régions de type euh, les plus postérieures comme A1. Au-delà de la paraceinture, les neurones se projettent sur le sillon temporal supérieur, ici abrégé en STS. Au-delà du cortex auditif, les connexions sont de plusieurs types. La région ici indiquée en CM est connectée à d'autres aires sensorielles, somatosensorielles et des aires multisensorielles. La région de la ceinture comme de la paraceinture sont connectées au cortex préfrontal. Et ces connexions sont organisées en deux voies, l'une antérieure en rouge et l'autre postérieure en bleu. Depuis une dizaine d'années, le trajet de ces projections a été, pro, a été précisé en particulier par l'injection de traceurs dans la région des ceintures, de la ceinture ou de la paraceinture. On sait maintenant que la voie antérieure part de la partie antérieure de la ceinture et de la paraceinture et la voie postérieure des régions postérieures. Ces deux types donc, de voies sous-tendent, pense-t-on, deux courants d'informations auditives distincts parce qu'ils se terminent dans deux régions distinctes du lobe frontal. La situation est la même dans le système visuel. Deux voies de ce type existent également, dont l'une est dédiée à l'information de type spatial et l'autre de type non spatial. Dans le cortex auditif, certaines expériences électrophysiologiques ont abouti à des conclusions analogues. La voie antérieure qui se projette sur le cortex préfrontal ventral est dédiée à la reconnaissance des objets acoustiques, la voie postérieure qui se projette sur le cortex préfrontal dorsal est dédiée à la localisation de la source sonore. Alors voyons maintenant les cartes du cortex auditif primaire, donc celui qui reçoit directement les afférences thalamiques, 
dans quelques autres espèces. Chez la souris, sa structure est extrêmement simple. Vous la voyez ici avec l'air A1. Chez le chat, un des modèles sur lesquels nous reviendrons également, elle est également extrêmement simple. Enfin, le cortex auditif est organisé dans son épaisseur, dans sa profondeur, en différentes couches. On compte six couches et grossièrement deux types de cellules. Les cellules pyramidales dont le corps cellulaire est localisé dans la troisième couche et dont les extrémités se projettent sur les couches 1 et 6 donc qui parcourent toute l'épaisseur du cortex auditif primaire. À l'intérieur de ces six couches parallèles à la surface, existe une organisation module en module unitaire fonctionnel appelé module ou colonne corticale et qui forme un cylindre dont le diamètre est de 200 à 400 microns et qui sont orientés perpendiculairement à la surface du cortex. On compte environ 5000 neurones par colonne. Tous les neurones d'un module ayant été décrits initialement comme affectés, comme remplissant, une, ayant une spécificité fonctionnelle en commun, de fait reçoivent les mêmes signaux thalamiques. Ces signaux sont ensuite redistribués vers les autres, modèles, les autres modules corticaux. L'information qui arrive à ces modules pas, ne vient pas seulement du thalamus et si vous vous rappelez, j'ai indiqué lors du premier cours que certaines informations venaient directement du tronc cérébral. Avec ces quelques éléments, voyons maintenant les effets à long terme de la restitution pardon, d'une audition, de la restitution d'une audition, je dis bien, via l'implant cochléaire. Le chat a été et est un animal souvent mis à contribution pour comprendre comment on peut éveiller un cortex auditif en restituant l'apport de signaux acoustiques via l'implant cochléaire, c'est-à-dire de signaux de type électrique. La pose d'un plan cochléaire est faisable chez le chat, sa cochlée a un volume suffisant et elle est bien rodée. Par ailleurs, il existe une lignée de chats sourds profonds, dits albinos parce qu'ils sont blancs, qui ne répondent pas aux, aux sons, y compris à des sons de 120 décibels. Leur surdité est d'origine cochléaire, le gène a maintenant été identifié, mais fait remarquable il n'y a pas de dégénérescence des neurones auditifs chez ces chats sourds profonds. Par conséquent, l'implantation des électrodes de l'implant cochléaire va pouvoir stimuler ces neurones auditifs. En 1999, l'effet d'une stimulation chronique via un implant cochléaire sur le cortex auditif était établi chez ces chats sourds profonds. La maturation auditive chez le chat se situe entre le troisième et le huitième mois après la naissance. À travers l'implant cochléaire posé au troisième ou au quatrième mois chez ces chats, ils vont percevoir les sons environnement, mais environnant, mais c'est surtout compte tenu du type d'implant, la structure temporelle, c'est-à-dire les variations d'amplitude au cours du temps qui vont leur être transmises. Dans un premier temps, il est établi que le son perçu à travers l'implant cochléaire peut donner naissance à la représentation d'un objet sonore. De fait, on peut conditionner ces chats sourds qui ont reçu un implant cochléaire à répondre 
un signal sonore de 437 Hz qui s'accompagne, et c'est là qu'est le conditionnement, de l'accès à une nourriture de qualité. Sur cette figure, vous voyez principalement deux chats, tous deux sur profond, tous deux implantés. Ce, sur, chez celui de gauche, les électrodes de l'implant sont actives, sur celui de droite, elles ne le sont pas. Ils sont exposés au son pour lequel ils ont été conditionnés l'un et l'autre à 437 Hz. On voit que seul le chat dont les électrodes sont actives au moment du test se tourne vers la source sonore. Ici, en ordonnée, le pourcentage de réponses comportementales à la stimulation sonore de 437 Hz en fonction du temps en abscisse chez un chat entendant, courbe intermédiaire en pointillé, et chez deux chats sourds et implantés. L'apprentissage de comportemental chez le chat entendant est très rapide. Il l'est aussi chez l'un des deux chats implantés, la courbe du haut, dont les réponses maximales avoisinent 100% huit jours après le début du test. Chez l'autre chat, en revanche, l'acquisition est progressive, elle nécessite environ 28 jours. Il faut donc, dans ces tests, une à quelques semaines seulement pour que le signal acoustique transduit en signal électrique évoque une représentation et entraîne un comportement. Quelle maturation du cortex auditif peut-on mettre en évidence chez ces chats donc, qui sont stimulés de façon chronique. Les enregistrements extracellulaires mesurant les potentiels de champs ou champs récepteurs, c'est-à-dire les courants électriques locaux dont j'ai parlé lors des cours précédents, et des enregistrements intracellulaires des neurones ont été réalisés grâce à des électrodes implantées de façon permanente dans le cortex auditif primaire. Les réponses sont enregistrées à un mois, deux mois, cinq mois, jusqu'à cinq mois et demi après la pose de l'implant cochléaire. Ici, en A, l'amplitude des potentiels de champ en minivolts de chats sourds implantés, mais qui n'ont pas été stimulés avant le test auditif, la réponse est très faible. En B, celle d'un chat sourd implanté et en C, celle d'un chat entendant non implanté. On voit que chez le chat sourd implanté, la réponse précoce est maintenant de grande amplitude et surtout qu'est apparue une réponse tardive qui se développe autour de 150 millisecondes et qui est présente chez les chats qui entendent normalement. Voyons maintenant les enregistrements intracellulaires. Ils donnent les mêmes types de résultats. Deux modifications sont décelées chez les chats qui ont reçu une stimulation chronique via l'implant cochléaire, une amplitude de la réponse de latence moyenne qui est augmentée, elle se situe avant 30 millisecondes, et l'apparition d'une réponse tardive. C'est le cas chez environ 50% des neurones. Si maintenant on cherche à étudier quelle est la taille du champ cortical qui répond à la stimulation chronique. 
on obtient alors les représentations que vous voyez ici établies à partir des enregistrements de champs de potentiel. Le code couleur, j'espère que vous le voyez, oui quand même, me semble-t-il, indique l'amplitude de réponse, et vous voyez ici la barre, en minivolt, l'amplitude de ces champs de potentiel. En A, des chats sourds qui n'ont pas été jusque-là stimulés via leur implant cochléaire. C'est donc la première stimulation qui a lieu lors du test. On voit une réponse modeste. En B, maintenant, la réponse d'un chat dit contrôle, il s'agit en réalité d'un chat qui entendait jusque-là, dont les deux cochlés ont été détruites et qui a été implanté comme les autres. Sa réponse est plus intense et plus large que celle du chat en A qui n'avait eu aucune expérience auditive. En C et D, le potentiel de champ chez des, chez des chats sourds implantés et stimulés via l'implant cochléaire pendant deux mois en C et cinq, ans, et cinq mois et demi en D. On voit donc entre C et D un changement considérable du potentiel de champ dont les réponses sont maintenant beaucoup plus intenses en amplitude comme le montre l'apparition des taches jaunes et rouges et même blanches et dont la surface du cortex qui est sollicité est devenue beaucoup plus large. Qu'en est-il maintenant de la réponse dans les différentes couches du cortex, dans la profondeur du cortex En A, la réponse de chats sourds à nouveau implantés et stimulés pour la première fois dans les différentes couches du cortex sur une durée de 50 millisecondes en A et de 300 millisecondes en B. La réponse est faible dans une seule couche et comme vous le voyez, il n'y a pas de réponse tardive. En C, et D, les réponses des chats qui ont subi une stimulation chronique pendant cinq mois et demi, l'amplitude de la réponse précoce est très augmentée dans certaines couches corticales et apparaît bien une réponse tardive dans les couches les plus superficielles du cortex. En E, et F, sorte de contrôle, c'est-à-dire les animaux que l'on a rendus sourds juste au moment de l'implantation cochléaire, mais qui entendaient auparavant normalement, on a une réponse tardive chez ces animaux, une réponse précoce, pardon, on a une réponse tardive, mais on voit que cette réponse est différente de celle obtenue chez les animaux sourds profonds Implanté, implanté. Alors, ce travail établit à la fois l'effet de la stimulation électrique des neurones auditifs sur le cortex auditif primaire qui n'a jamais été stimulé auparavant. La stimulation crée une réponse précoce qui augmente en amplitude, mais elle provoque aussi la maturation d'une réponse tardive Or, chez les enfants sourds profonds implantés, on observe bien l'apparition d'ondes électriques tardives évoquées par le son, les ondes N1 et P1. Un très grand nombre de neurones sont recrutés dans ces conditions dans les différentes couches du cortex. Pour autant, la réponse du cortex auditif chez ces animaux sourds implantés et stimulés de façon chronique 
est différente de celle d'un cortex auditif normal. Il y a donc bien plasticité dans la structure fonctionnelle du cortex auditif et elle est dictée par les caractéristiques de la stimulation sensorielle. Réponse dictée, certes, mais quels sont les effets des différents types de stimulation acoustique Nous allons maintenant voir comment la structure même des signaux acoustiques, lorsqu'ils sont délivrés pendant la période de plasticité développementale, fascine, façonne l'architecture anatomo-fonctionnelle du cortex auditif primaire. Beaucoup des expériences qui sont réalisées à partir de 2002 sont très directement inspirées par celles pratiquées dans le cortex auditif visuel pour en explorer la plasticité développementale, en particulier les expériences menées par Carla Schatz. Je vais extraire certains éléments de deux études menées par le groupe de Merzenich, publiées l'un dans la revue PNAS en 2002 et l'autre dans la revue Science en 2003. Il s'agit maintenant de travaux menés chez le rat et qui vont explorer la plasticité développementale. Dans la première étude, la période critique, c'est-à-dire à nouveau celle durant laquelle l'exposition à des stimulations acoustiques modifie les réponses électriques et les cartes tonotopiques, va être grossièrement définie. La fenêtre de plasticité va être identifiée comme allant chez les rats, disons de l'apparition de l'audition autour de P12, c'est-à-dire du 12e jour après la naissance, jusqu'au 28e jour. Alors, quel type de stimulation sonore, à quel type de stimulation sonore vont être exposés ces rats en voici le spectrogramme, c'est-à-dire la fréquence en fonction du temps. Ces sons sont des sons de large bande allant de 0,5 à 20 kHz. Vous voyez leur intensité indiquée par le code plus ou moins grisé ici. Il s'agit de stimulation de faible intensité. Ces sons sont délivrés au rythme de six impulsions par seconde, figurées par ces six traits. Chacune d'elles est ensuite, pardon, elles sont ensuite suivies par un silence d'une seconde. Il s'agit donc de trains de sons pulsés à large bande et de faible intensité. Après cette exposition au son entre les jours 9 et 28 après la naissance, les rats retournent dans un environnement sonore habituel et ils sont étudiés au jour 80, c'est-à-dire un peu moins de deux mois après la fin de cette stimulation par ces sons pulsés à large bande. Et on procède, comme précédemment, à l'enregistrement des potentiels de champs ou potentiels de récepteurs et à des enregistrements neuronaux, intracellulaires, unitaires et multiples. Ou multiples, pardon. Sur cette figure, les champs récepteurs évoqués par deux sons en Haut, un son de 7 kHz, en bas, un son d'environ 16 ou 17 kHz. À gauche, les réponses chez un rat non exposé au bruit synchrone pulsé. 
à droite celle d'un rat qu'il a été. Les tailles des points indiquent l'amplitude de la réponse de chaque champ récepteur pour une intensité donnée en ordonnée et une fréquence donnée en abscisse du son test. Ceci correspond à une sorte de courbe d'accord en fréquence pour chaque site enregistré sur le cortex auditif. On voit que pour ces deux fréquences, chez les animaux qui n'ont pas été exposés à ce bruit pulsé, la réponse est finement accordée en fréquence. Il n'y a qu'un ou deux ou quelques points de réponse lorsque l'intensité sonore est faible, l'intensité de stimulation. Lorsque l'intensité sonore de stimulation s'accroît, nous l'avons vu lors des cours précédents, une région beaucoup plus large de la cochlée est stimulée et par conséquent, là aussi, on observe une réponse beaucoup plus large au niveau cortical. À l'inverse, en B, lorsque les animaux ont été élevés en présence de bruits synchrones pulsés, on voit qu'il existe une réponse à basse intensité qui est déjà obtenue pour un nombre de fréquences plus large. On a des pics multiples avec une absence de réponse pour certaines fréquences contiguës. On en conclut donc que l'accord en fréquence des neurones du cortex est dégradé par l'exposition continue à ce bruit pulsé peu intense. Dans ces expériences, et nous le reverrons, on mesure ce que l'on appelle une largeur de bande à 20 décibels au-dessus de la réponse seuil. Pour ceux qui connaissent bien les courbes d'accord en fréquence des neurones auditifs, c'est le même principe, c'est-à-dire que l'on mesure la largeur de bande 10 ou 20 décibels au-dessus du son seuil, ce qui donne la valeur de l'accord en fréquence au niveau du système auditif périphérique. Ceci est représenté par le facteur de qualité Q quand c'est 10 décibels Q10 ou 20 décibels Q20. Alors, comment mature les cartes tonotopiques du cortex auditif primaire en présence de ce bruit pulsé. Cette figure résume le développement de la tonotopie corticale chez le rat au jour 16, 19, 22 et 80 après la naissance. Le code couleur que vous voyez ici définit les zones qui répondent préférentiellement à des fréquences spécifiques, en bleu les basses fréquences, en haut les fréquences les plus élevées. La tonotopie corticale est alors définie comme ce développement à partir de deux processus développementaux parallèles qui impliquent deux régions corticales différentes. D'une part, est observée une différenciation progressive avec un affinement de la tonotopie de la zone postérieure du cortex auditif, l'équivalent, on pourrait dire, de la zone A1 chez l'adulte, et vous voyez ici son code fréquentiel. D'autre part, se met en place une perte progressive des régions qui répondent à la, dans la région antérieure. Ces régions, initialement, répondent à des fréquences élevées, elles sont grisées, et elles vont laisser place à des régions 
beaucoup plus euh, accordées en fréquence et qui répondent elles aussi à des fréquences élevées. La progression est telle que l'on voit ici une quasi-maturité de cette région du cortex au jour 22 et une maturité totale au jour 80. Qu'en est-il lorsque les rats ont été soumis à du bruit pulsé La colonne de gauche reprend cette maturation que je viens de montrer chez les animaux normaux, non soumis au bruit. En regard, à droite, la maturation de la tonotopie chez des rats soumis au bruit. Entre le jour 15 et le jour 19, le cortex auditif chez ces rats, donc qui ont été soumis à du bruit, paraît se développer un peu plus rapidement que chez les, animes, chez les rats qui n'ont pas été soumis au bruit. Il existe des réponses à des fréquences variées, mais regardez bien, il n'y a pas d'organisation tonotopique. Au jour 23 en G, les neurones qui répondent à une même fréquence sont encore dispersés. Et au jour 80, il y a persistance de cette zone grisée en H. Donc persiste chez les animaux soumis au bruit cette zone grisée qui répond de façon non sélective aux hautes fréquences. En conclusion, le fait d'avoir soumis des rats qui entendent normalement un bruit pulsé pendant la période critique bruit de faible intensité, modifie l'établissement, affecte l'établissement de la tonotopie. Elle en contrarie la formation. Alors, autre effet de cette stimulation, je vais passer assez rapidement, c'est un effet sur la synchronisation des réponses des neurones auditifs. Chez les rats qui entendent normalement, lorsque des neurones sont proches, leur décharge est synchrone. Lorsque les neurones sont éloignés, la synchronisation de réponse baisse. Ici, les rats contrôlent non stimulés sur la courbe qui joint les cercles noirs. Cette réponse est la même quel que soit l'emplacement du cortex. En revanche, lorsque les rats ont été stimulés par du bruit pulsé, la réponse en termes de synchronie est différente dans les régions grises que nous avons vues auparavant et dans les autres. Dans les régions grises, on obtient une réponse qui est plus synchrone que normalement et dans les régions non grises, une réponse qui l'est moins. En conclusion, sur l'ensemble des paramètres testés ici, le développement du cortex auditif est profondément atteint par l'exposition à un bruit pulsé d'intensité faible. La maturation du cortex auditif qui consiste en le passage d'une tonotopie grossière avant l'apparition de l'audition à une tonotopie plus fine après l'apparition de l'audition est défectueuse. Alors, les bruits auxquels ces jeunes rats ont été exposés n'ont rien de physiologique. Les jeunes enfants ne grandissent pas dans des ambiances sonores de ce type. Ils grandissent dans un bruit, un bruit continuel pour certains dont l'ordre de grandeur est de 70 décibels. Par conséquent, la question à laquelle il faut répondre est quel est l'effet de l'exposition sonore naturelle, d'une exposition sonore naturelle à laquelle on ajoute un bruit continue cette fois-ci de 70 décibels, quel est son effet 
sur la maturation du cortex auditif pendant la phase critique. Des rats ont été soumis à un bruit continu de 70 décibels dans des conditions où se surajoutent des bruits naturels, les bruits naturels de leurs conditions d'élevage. L'exposition commence au bruit continu, commence au jour 9 après la naissance et se poursuit jusque 24 heures avant l'analyse. Ici, la carte tonotopique du cortex de rats âgés de 15 jours. Seule différence par rapport à la présentation antérieure, la région qui était autrefois grisée est maintenant présentée en rouge, plus ou moins foncé, mais c'est la même région, c'est cette région qui répond préférentiellement aux hautes fréquences mais qui est peu accordé en fréquence. Si on compare maintenant les cartes tonotopiques de rats non soumis au bruit au jour 50, donc les rats contrôle, et de rats qui ont été soumis à ce bruit continu de 70 décibels, leurs cartes sont très différentes. Vous voyez et je vais y revenir, que se dessine le fait qu'en réalité, si on compare maintenant la carte corticale chez des rats qui n'ont pas été soumis au bruit, mais à jour 16, et chez des rats qui ont été soumis au bruit au jour 50, elles sont très voisines, très semblables. Alors, même approche que tout à l'heure, qu'en est-il de leur champ récepteur On va comparer le champ récepteur obtenu à jour 16, ici en D, chez des rats qui n'ont pas été exposés au son. Lorsque ces mêmes rats ont un cortex mature au jour 50 et lorsqu'ils ont été exposés au son, on voit que la courbe d'accord en fréquence progresse entre le jour 16 et le jour 50 chez les rats non exposés au son. Elle ne progresse pas si les rats ont été exposés à ce bruit continu. Donc, sur ces deux critères, on voit qu'il n'y a pas eu de maturation fonctionnelle du cortex auditif lorsque les rats ont été exposés au bruit. Alors maintenant, si on s'intéresse aux courbes d'accord en fréquence, que vous voyez ici sous la forme de deux codes couleurs, le code noir signifie qu'il y a un accord en fréquence relativement bon puisque la largeur de bande pour, 20 décibels, pardon, pour 10 décibels au-dessus du seuil est de 1,5 octave, en rouge, si elle dépasse 1,5 octave. Eh bien, il y a bien sûr affinement tonotopique, c'est une approche statistique, contrairement à l'approche que j'ai montrée plus haut, affinement donc normalement, que se passe-t-il si les animaux ont été soumis au bruit On garde la situation antérieure. En d'autres termes, l'exposition au bruit a retardé la maturation du cortex auditif. Alors, la question que vous aimeriez sans doute poser est qu'en est-il de la période de plasticité Est-elle altérée ces animaux élevés en présence de bruit conservent-ils une plasticité corticale Eh bien, cette étude y apporte une réponse. Des rats soumis pendant 60 jours ou 90 jours au bruit de 70 décibels continus ont été exposés 
à une bande de fréquence de, 6, de 7 kHz pulsée. Puis ils sont testés 24 heures après. Les régions du cortex qui répondent à, au, à la fréquence d'environ 7 kHz sont ici en vert. À droite, l'organisation corticale de chats qui n'ont pas été soumis au bruit continuel, mais qui sont simplement testés pour leur plasticité par la, en étant soumis à un bruit pulsé de 7 kHz. On voit que la carte corticale est tout à fait normale. Il n'y a pas d'influence, ceci corrobore ce qui a été montré auparavant, de ce son pulsé de 7 kHz après la période critique. Qu'en est-il si maintenant les animaux ont été soumis au bruit continu pendant 50 jours et 90 jours, puis testés pour l'effet de son pulsé Dans les deux cas, vous voyez un élargissement de la zone verte. Par conséquent, ces animaux dont nous avions vu, dont nous avons vu, que la maturation du cortex auditif ne se fait pas, ont gardé une plasticité corticale. Plasticité corticale que l'on peut voir même très tardivement. Alors, c'est une plasticité corticale et qui se maintient. Alors, si on extrapole la situation à l'homme, on peut penser que dans les environnements bruités, la maturation du cortex auditif des enfants est plus lente, l'exposition des enfants à des environnements bruités sous réserve, et la réserve est majeure, que les bruits ne soient pas trop intenses, n'affecte pas cependant nécessairement la façon dont ils vont ultérieurement traiter les sons à l'âge adulte. Y a-t-il d'autres contraintes corticales au succès d'une implantation que cette plasticité du cortex primaire dont nous venons de parler. Nous allons nous intéresser à une observation faite par le groupe de Kim en 2001. Les auteurs ont examiné le métabolisme du glucose dans le cerveau par tomographie à émission de positons chez des jeunes atteints de surdité prélinguale profonde avant l'implantation. 15 patients atteints de surdité prélinguale profond ont reçu un implant cochléaire entre 20 et 22 ans et ils ont été étudiés pour leur réponse corticale avant cette implantation cochléaire. Des sujets contrôles sont bien sûr inclus dans l'étude. Le métabolisme de la région temporale supérieure et de la région frontale inférieure est faible chez les enfants sourds profonds à 6 ans et demi. Ici, les zones d'hypométabolisme sont indiquées en bleu. La question que la, les auteurs ont posée est la suivante. Existe-t-il une éventuelle corrélation entre l'emplacement et l'importance de l'hypométabolisme cérébral et le succès de l'implant cochléaire Donc, à côté de ces zones d'hypométabolisme, vous voyez le temps durant lequel ces différentes personnes 
ont été privés d'audition et les succès de leur réponse à des tests de détection des mots. Vous voyez que plus le temps s'allonge, plus il y a disparition des zones d'hypométabolisme. Ces zones blanches signifient qu'elles sont redevenues métaboliquement actives et en parallèle, le succès de l'implantation cochléaire baisse. Ici, en ordonnée, les performances dans la reconnaissance des mots après l'implant et en abscisse, l'hypométabolisme dans les zones temporales supérieures et frontales inférieures. En conclusion, il y a bien corrélation entre les performances dans l'acquisition de la parole et l'importance de l'hypométabolisme des aires ici explorées, 41, 42 et 22. Que signifie ce retour d'un métabolisme actif dans ces aires corticales avec le temps Il est dû à la réaffectation de ces aires à d'autres fonctions, la réallocation, si on peut dire, à d'autres fonctions sensorielles pourrait expliquer les performances meilleures chez les personnes qui présentent une atteinte monosensorielle à la perception d'autres modes sensoriels. Quoi qu'il en soit, ce résultat démonte l'importance pronostique de la non-réaffectation de ces régions à une autre activité au moment de la pose de l'implant cochléaire. Et cet effet de réaffectation, nous allons le revoir sous la présentation de ce qui est appelé en anglais le, la modalité, on peut dire croisée, cross-modale. Modalité. Alors, j'en je viens, viens maintenant à un travail très récent, enfin assez récent puisqu'il a été publié en 2010 et qui a tenté de répondre à la question suivante. Quelle est l'origine de la compensation visuelle qui existe chez les malentendants et en quoi consiste cette plasticité entre ces deux modes sensoriels distincts Beaucoup s'accordent sur l'idée que l'air cortical sensoriel, lorsqu'elle est privée, les aires corticales sensorielles, lorsqu'elles sont privées des signaux qui leur arrivent normalement, sont réorganisées au profit d'autres modalités sensorielles. De fait, chez les animaux qui sont aveugles précocement, aveugles donc, l'imagerie cérébrale fonctionnelle a montré que la stimulation acoustique provoque des activations dans les régions corticales normalement dédiées au traitement des signaux visuels. Ceci est vrai pour d'autres modes sensoriels. C'est ainsi qu'il a été proposé que le cortex auditif chez les personnes sourdes puisse être recruté pour effectuer certaines tâches visuelles. Cependant, le lien causal manque entre les performances visuelles supranormales des personnes sourdes à la naissance et la démonstration d'une activité visuelle dans le cortex auditif. De surcroît, si tel est le cas, s'agit-il d'une activité distribuée dans le cortex ou d'une activité uniformément distribuée ou localisée Alors, cette étude dont je vais maintenant vous parler a tout d'abord établi que chez les chats qui ont une surdité congénitale, toujours ces chats albinos, ces chats ont de meilleures performances dans les tests visuels que les chats 
entendant. Certaines fonctions sont systématiquement améliorées. Les performances visuelles de ces chats sourds sont supérieures à celles des chats entendants en ce qui concerne la localisation de la source lumineuse et la détection de son mouvement. En revanche, sur tous les autres tests visuels, il n'y a pas de différence significative entre les chats sourds et les chats entendants. En particulier, l'acuité visuelle des chats sourds n'est pas meilleure. Leur discrimination de l'orientation, de la direction du mouvement, de la vitesse des mouvements ne l'est pas non plus. On a donc affaire à des performances visuelles sélectives qui sont accrues, et ceci dans le domaine de la détection du mouvement et de la localisation de l'objet visuel. Alors, quelle est l'origine corticale de cette amélioration des performances Vous voyez ici une carte du cortex auditif et de ses aires associées, quatre aires grisées. Le champ auditif primaire en a un, le champ auditif antérieur nommé AAS, le champ auditif, pardon, AAF, le champ auditif postérieur nommé, c'est pareil, hein, PAF, et une zone dorsale nommée DZ. La première question est la suivante. Y a-t-il une région particulière du cortex auditif qui médit la performance accrue à la localisation visuelle chez les chats sourds. Pour tester cette hypothèse, une technique fort élégante a été utilisée. Elle consiste en l'inhibition fonctionnelle réversible par refroidissement d'une zone corticale localisée. La pièce métallique, excusez-moi, ici en blanc que vous voyez ici, est portée au contact des zones du cortex que l'on veut activer, pardon, que l'on veut inactiver, et vous les revoyez ici symbolisées par leurs différents noms. Que se passe-t-il si ont été ici inactivées les quatre régions susmentionnées par le froid. Vous voyez que les performances en ce qui concerne, en, donc en noir, lorsqu'il y a refroidissement, en gris, lorsqu'il n'y a pas eu de refroidissement. Les performances chez ces chats sourds en l'absence, en présence de refroidissement, en ce qui concerne la localisation de la source lumineuse, sont moindres. Et si maintenant on inactive une à une chacune des cinq régions, on peut conclure que c'est cette région nommée ici par PAF, c'est-à-dire le champ auditif postérieure qui est sollicitée chez ces chats sourds pour améliorer la localisation de la source lumineuse. Même travail effectué en ce qui concerne la détection du mouvement. À nouveau, inactivation fonctionnelle des quatre zones, le seuil de détection s'élève puis inactivation de chacune de ces zones individuellement, il ne s'élève, il s'élève seulement quand la zone dorsale a été inactivée. Par conséquent, les deux zones que nous avons vues, chez les chats sourds, ont été recrutées pour deux tâches visuelles distinctes la localisation de la source lumineuse et la localisation 
euh, de son mouvement, la détection de son mouvement, pardon. Il n'y a aucune, aucun effet sur ces tests si l'on inactive le cortex auditif primaire. Ceci est une conclusion majeure. Les réarrangements du cortex auditif qui ont lieu en cas de surdité profonde ne concernent pas et qui conduisent à une acquisition de fonctions ne mettent pas en jeu le cortex auditif primaire. Si on y ajoute des données qui ont montré depuis un certain temps que la langue des signes, c'est-à-dire cette langue qui utilise des signaux visuels pour communiquer et qui est mise en œuvre par certaines personnes sourdes, profondes, et qu'il a été montré que la langue des signes, donc qui repose sur un traitement visuel, est traitée elle aussi dans le cortex auditif, avec ces deux exemples ici, nous avons donc un total de trois exemples distincts qui montrent qu'en cas de surdité profonde, il y a traitement de certains signaux visuels dans le cortex auditif. La réaffectation de ces airs ne semble pas être quelconque. Une logique semble se dessiner, puisque le champ auditif postérieur qui est réaffecté à la localisation de la source lumineuse est normalement impliqué dans la localisation de la source sonore. Quant à l'air des Z, recruté dans la détection des mouvements, associés au, enfin des mouvements associés à une source visuelle. Elle est adjacente à l'air qui détecte les mouvements visuels chez les personnes entendantes. C'est donc vraisemblablement une extension de cet air qui est opéré. Au total, les airs sensoriels dédié aux modalités sensorielles élémentaires. Déceler la couleur, déceler la hauteur sonore, par exemple, pourrait ne pas changer d'affectation lorsqu'elles sont privées de leurs signaux habituels. À l'inverse, les airs qui remplissent des fonctions que l'on peut appeler supramodales lorsqu'elles sont privées d'une information sensorielle donnée, pourraient tirer parti des nouveaux signaux qui les activent, tout en maintenant dans certains cas le type de fonction qu'elles opéraient dans l'autre mode sensoriel. Alors, voyons maintenant quels sont les mécanismes cellulaires qui sous-tendent cette plasticité développementale. Tout d'abord a été mis en évidence une plasticité morphologique des synapses. Ceci a été mis en évidence autour des années 2002-2003. Nous allons voir, si le temps nous le permet, qu'en 2007 a été mise en évidence une plasticité fonctionnelle au niveau de ces synapses et que le tableau s'est considérablement complété récemment, il y a trois mois, par le travail de Takao Hensch qui intègre à la fois les changements morphologiques et fonctionnels de ces synapses au cours de euh, soit la surdité congénitale soit son corollaire, disons, qui permet la réactivation du cortex, la période dite critique. Alors, ceci est illustré, tout d'abord, juste un mot, nous allons nous intéresser 
chez des chats, nos fameux chats albinos atteints de surdité congénitale, à la structure de ces terminaisons bulbaires. Ces terminaisons sont des terminaisons dans lesquelles qui concerne, pardon, ces synapses de grande taille, non, ce n'est pas les bonnes, je suis désolée, je vais pas les... elles sont proches de celles-ci, mais elles sont différentes, ce sont des synapses bulbaires qui sont, en fait, qui consistent, alors je vais enlever cette diapositive, en de petits boutons neuronaux, multiples, venant des terminaisons axonales des neurones auditifs qui se projette sur les cellules, en, les cellules en buisson du noyau cochléaire. Si on s'intéresse à l'ultra-structure de ces synapses, chez les chats entendants, on s'aperçoit qu'elle est constituée de régions synaptiques avec un grand nombre de vésicules synaptiques et qui ont ce caractère incurvé. Chez les chats sourds, et ce que vous voyez ici en foncé est la densité postsynaptique. Chez les chats sourds, la synapse a une morphologie totalement différente. Les vésicules synaptiques ont quasiment disparu. Le caractère incurvé de ces synapses a lui aussi disparu. Lorsque les chats ont été implantés, il y a restauration morphologique de cette synapse avec à nouveau un grand nombre de vésicules synaptiques, une densité postsynaptique ondulée. Et en termes de, disons, d'image de, globale, voici ici la reconstitution des boutons synaptiques sur les neurones globulaires chez le chat normal. Chez le chat sourd, où les bourgeons sont multiples et désordonnés, nous l'avons vu, et la synapse totalement désordonnée, et chez les chats sourds qui ont été implantés. Alors maintenant, je vais en venir au mécanisme de la plasticité développementale. Une étude a mis en évidence que la maturation corticale chez un animal normal, on parle de cette plasticité de la période critique, passe par l'acquisition d'une potentialisation à long terme. Or, ces auteurs ont montré que la potentialisation à long terme de la phase critique ne se met pas en place chez les chats atteints de surdité profonde. Alors, qu'est-ce que la potentialisation à long terme Je ne peux bien sûr en dire que quelques mots, ceci mériterait un à deux cours à soi seul. La potentialisation à long terme et le processus de renforcement synaptique son inverse est la dépression à long terme. La potentialisation à long terme se traduit par une augmentation de la réponse synaptique suite à une stimulation synaptique d'un type particulier qui est intense et qui est appliquée à une fréquence élevée. À une fréquence élevée. La dépolarisation postsynaptique obtenue libère long magnésium qui bloque normalement le récepteur NMDA du glutamate, ce qui conduit à une entrée de calcium en post-synapse. La liaison du calcium à la calmoduline est le médiateur des effets qui vont ensuite se mettre en place, en particulier par l'activation de l'adénylate cyclase et de la calmoduline, qui, euh, de la protéine, pardon, kinase 2, dépendante de la calmoduline. 
suit une cascade de phosphorylation qui va se traduire par un renforcement des récepteurs du glutamate. Ici, la présynapse en vert, pardon, en, en rouge, et la postsynapse en euh, vert. Vous voyez les effets de la potentialisation à long terme, ici abrégée en LTP. Il y a élargissement de l'épine dendritique avec recrutement des récepteurs de type AMPA principalement et lorsqu'il y a dépression à long terme, il y a modification structurale de cette épine avec un recrutement moindre de récepteurs et une balance qui est très différente entre les récepteurs de type AMPA en jaune et de type NMDA en rouge. Alors, ces travaux, des travaux ont été effectués pour voir comment évolue la potentialisation à long terme et la dépression à long terme. Dans un premier temps, les travaux que je vais rapporter, et je serai brève, ont été effectués chez la gerbile. En période, pendant la période qui se situe avant l'audition, on voit ici l'incidence de la potentialisation à long terme en noir et en blanc de la dépression à long terme. Avant l'audition, prédomine la dépression à long terme. Après l'audition, la contribution de la dépression à long terme et de la potentialisation à long terme sont voisines. Les contributions sont voisines. Que se passe-t-il chez des gerbiles que l'on a rendues sourdes eh bien, dans les épreuves de potentialisation qui passent par une étape de conditionnement, on observe chez un animal normal, entendant ce pic de réponse qui traduit, si on le compare à la réponse avant le conditionnement, qui correspond à une potentialisation à long terme. Que se passe-t-il chez les gerbiles sourds Voici la réponse en préconditionnement et en postconditionnement. Il n'y a pas de potentialisation à long terme chez ces gerbiles sourdes. Il n'y a qu'une dépression à long terme. Et cette dépression, on le voit, est semblable à celle qui existe chez les gerbiles qui entendent normalement. J'en viens maintenant à discuter, et je vais en donner que les grandes lignes compte tenu de l'heure, mais un travail sur lequel je reviendrai éventuellement la semaine prochaine, et qui s'intéresse à la plasticité qui existe entre le noyau ventral du corps genouillé médian du thalamus et le cortex auditif primaire durant la période critique. Chez les rongeurs, comme chez d'autres mammifères, nous avons vu que la carte tonotopique se réorganise sous l'influence de l'exposition à des stimulations acoustiques. Dans un premier temps, chez ce travail qui est mené chez la souris, les auteurs ont délimité finement la période temporelle de la phase critique. Comment 
par une approche que vous avez vue maintenant un grand nombre de fois dans ce cortex a été enregistré les potentiels de récepteurs, les potentiels récepteurs, pardon, des neurones en fonction et ce qui est porté, c'est leur taux de décharge dans des conditions, pardon, en fonction de l'intensité sonore et de la fréquence sonore. Dans une stimulation qui est ici de 7 kHz. Dans des conditions normales, vous voyez ici la réponse des différentes régions du cortex. Si maintenant les animaux ont été exposés à 7 kHz entre les jours 16 et 20, on voit que la réponse est semblable. Nous sommes, nous allons le voir, sortis de la période de plasticité. En effet, si les animaux ont été exposés entre les jours 10 et 15, la carte tonotopique est alors différente de ce qu'elle est chez un animal normal ou un animal soumis à euh, cette source sonore de 7 kHz pulsée. Donc, ceci délimite la période critique chez la souris, comme se situant entre le dixième jour, c'est indiqué ici au quinzième, on ferait sans doute mieux de parler du 12e au 15e parce qu'au 10e jour, le seuil auditif des souris est particulièrement élevé. Les auteurs se sont ensuite intéressés à la carte tonotopique au niveau du noyau ventral du corps genouillé médian du thalamus chez la souris. Et ils ont tout d'abord établi cette carte tonotopique. Ils en ont étudié la maturation entre les jours 12 et 15. Ils en ont étudié la plasticité et ils ont observé qu'il n'y avait pas de changement de la tonotopie au niveau du noyau ventral du corps genouillé médian du thalamus. Une fois la carte tonotopique établie ici, vous la voyez, au niveau du corps genouillé, ils ont analysé les connexions qui existent entre les neurones de ce noyau médian et l'air cortical primaire A1 en s'interrogeant sur de possibles variations dans les profils de décharge des neurones corticaux durant cette phase critique. Alors, je dois malheureusement, je pense qu'il qu n'est pas raisonnable que je poursuive. Cet article contient trop d'éléments que je pense majeurs pour être valablement résumés euh, je vais simplement en donner les conclusions. Les conclusions, et j'y reviendrai la prochaine fois, sont les suivantes. Ce qui a été observé, c'est une maturation des dendrites formées entre les cellules pyramidales et les neurones thalamiques. Cette maturation est très probablement le substrat de la fenêtre temporelle de la plasticité du cortex auditif primaire et elle s'accompagne de changements dans l'homogénéisation des décharges des neurones du cortex et également ce qui n'avait pas été évoqué jusque-là, dans l'emplacement de ces projections corticales, de ces projections thalamiques sur les neurones pyramidaux. 
Et pour conclure, je dirais que le cortex auditif, comme le cortex visuel, a une aptitude à l'auto-organisation sous l'effet de stimulation sensorielle. Cette période de plasticité développementale correspond à la période critique du développement du système auditif durant laquelle la stimulation acoustique se traduit par une organisation ou, nous l'avons vu, une réorganisation dans chacun des relais du système auditif, du tronc cérébral jusqu'au cortex auditif primaire et au cortex secondaire. Cette période, et Bob Shannon va nous en parler, s'étend grossièrement jusqu'à trois ans et demi chez l'enfant, puis la plasticité baisse. Et je voudrais conclure en disant que toute démarche thérapeutique qui vise à traiter l'atteinte cochléaire à l'origine d'une surdité profonde, congénitale ou prélinguale, avec les approches nouvelles qui se développent, et nous aurons le temps d'en parler ultérieurement, transdifférenciation, thérapie cellulaire et surtout peut-être thérapie génique, doit être adapté dans sa date de mise en œuvre à la contrainte temporelle de la période critique. Le, les contraintes seront les mêmes quel que soit le mode de restitution de l'activité auditive au niveau périphérique. Alors il y a un autre défi, celui de la restauration de l'audition chez les personnes adultes atteintes de surdité profonde, dont nous avons vu l'importance des réorganisations corticales. Le défi est alors de réouvrir cette plasticité. Et la réouverture de la plasticité corticale est un axe de recherche qui se développe aujourd'hui. La plasticité auditive et l'un des grands acquis des décennies d'expérience faites autour de l'implant cochléaire. Un autre acquis majeur. Un autre acquis majeur. Et ceci en guise d'introduction de la conférence de Bob Shannon et l'étude qu'il a réalisée grâce à l'implant cochléaire qui a conduit à une immense découverte en ce qui concerne la compréhension de la parole. Grâce à l'implant cochléaire, il a pu montrer qu'elle repose pour l'essentiel sur la composante temporelle des signaux acoustiques, ce qui dirige, a dirigé et continue de diriger la façon dont les implants cochléaires sont élaborés et améliorés. Merci de votre attention.